இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டிரான்சிஸ்டர் டிரான்சிஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் இது வந்து கரண்ட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் இல்லை வோல்டேஜ் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுலேருந்து வர இன்புட் சிக்னல் வந்து லோவர் ரெசிஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதனால் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதனால தான் அதோடய பேர் வந்து ட்ரான்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு மாறிச்சு இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் இருக்குது டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது யூஜேடி பிஜேடி யூனிபோலா ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் பைபோலா ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் யூஜேடி அப்படின்னா என்னென்னா கரண்ட் கண்டக்ஷன் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இல்லை மட்டும் தான் இருக்கும் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் எதுவோ ஹோல்ஸாக இருந்தால் அது அதால் கரண்ட் கண்டக்ஷன் நடக்கும் இது எதுவுமே மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸாக இருந்தால் அதால் கரண்ட் கண்டக்ஷன் நடக்கும் ஏதோ ஒன்றால் நடக்கிறது வந்து யூனிபோலார் ஜங்ஷன் ட்ரான்சிஸ்டர் அதே பைபோலார் ஜங்ஷன் ட்ரான்சிஸ்டர் ரெண்டாலையுமே கரண்ட் கண்டக்ஷன் நடக்கும் போத் மைனாரிட்டி அண்ட் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ்னால் இதை வந்து பிஜேடி வந்து கரண்ட் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒன் மார்க் கொஷனில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது கரண்ட் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் எதுனா பிஜேடி ஏன்னா அவுட்புட் கரண்ட்டை வந்து இன்புட் கரண்ட்னால் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்பிஎன் பிஎன்பி ட்ரான்சிஸ்டர் பார்க்கலாம் என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர்னா பேஸ் நடுவில் எமிட்டர் கலெக்டர் என்பிஎன் பிஎன்பிக்க இப்போ வந்து பேஸ் தான் வந்து இருக்கல லைட்லி டோப்டு எமிட்டரும் கலெக்டரும் ஹெவிலி டோப் அந்த எமிட்டர்லேயும் கலெக்டரில் எது ரொம்ப ஹெவிலி டோப் அப்படின்னா எமிட்டர் தான் ஹெவிலி டோப்டு அது கல் ஏரியா வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் தான் வந்து பெருசு ஏன்னா இங்கே வந்து ஹீட் டிசிப்பேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதில் இது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என் பி பேஸ் தான் வந்து லைட்லி டோப்டு எமிட்டர் ரொம்ப ஹெவிலி டோப்டு கலெக்டர் ஏரியா வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் தான் வந்து பெருசு ஏன்னா ஹீட் டிசி டிசிப்பேஷன் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்சிஸ்டரோட சிம்பிள் இதுதான் வந்து எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் என்பிஎனுக்கு பிஎன்பிக்கும் இந்த ஏழோ மார்க் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோவோட டைரக்ஷனை குறிக்குது இது வந்து கன்வென்ஷனல் கரண்ட் ஃப்ளோ டைரக்ஷன் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் ஃப்ளோ டைரக்ஷன்னா பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் போகிறது தான் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் ஃப்ளோ டைரக்ஷன் அதுவே எலக்ட்ரான் கரண்ட் ஃப்ளோ டைரக்ஷன்னா நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் இது வந்து ஆப்போசிட் டு எலக்ட்ரான் கரண்ட் ஃப்ளோ டைரக்ஷன் இது வந்து கன்வென்ஷனல் கரண்ட் ஃப்ளோ டைரக்ஷனில் தான் இது கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து டயோடு ட்ரான்சிஸ்டர் இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணும்போது ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து டயோடு வச்சு நம்ம வந்து உருவாக்கலாம் ரெண்டு டயோடு பேக் டு பேக் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து என்பிஎன் இதுவே பிஎன்பிக்கு போடணுன்னா வந்து இந்த டயோடை வந்து திருப்பி போட்டுக்கணும் டைரக்ஷன் மாற்றி போடுங்கணும் ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு மேக்ஸிமம் வந்து இது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க டயோடு வச்சு ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து பில்ட் பண்ண மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ட்ரான்சிஸ்டரோட ஆப்ரேஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் அன்பயாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் வந்து கொடுக்கல கொடுக்காம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே எண்ணெய் பிஇ எண்ணெய் பேஸ் வந்து லைட்லி டோப்டு எமிட்டரும் கலெக்டரும் ஹெவிலி டோப்டு இதனால் இங்கேருந்து பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவில் இருக்க ஹோல்ஸ் வந்து பேஸில் இருக்க ஹோல்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் வந்து இங்கே ரீகம்பைன் ஆயிருக்கு அதுவே இங்கே இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நிறையா ரீகம்பைன் ஆயிருக்கு ஏன்னா இந்த இந்த ஹெவிலி டோப்டு லைட்லி டோப்டு ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கேருந்து நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் போய் இங்கே மொ இங்கே வந்து மொபைல் அயான்ஸாக மாறிடும் அதே கண்டிஷன் தான் இங்கேயும் இப்போ எமிட்டரையும் கலெக்டரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது கலெக்டர் வந்து லைட்லி டோப்டு அதுவே கலெக்டர் வந்து லைட்லி டோப்டு அப்படிங்கிறதுனால வித் ஆஃப் த டெப்ளிஷன் ரீஜன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேரியர் வோல்டேஜ் வந்து என் சைடில் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அதுவே பி சைடில் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரான்சிஸ்டர் பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஆப்ரேஷன் ஆஃப் என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் தனியாக பிஎன்பி ட்ரான்சிஸ்டர் தனியாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப்ரேஷன் ஆஃப் என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் என்பிஎன் ரெண்டு என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் வைக்கிறோம் இந்த சைடு வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் நெகட்டிவாக நெகட்டிவோடு கனெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த சைடு வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ் நெகட்டிவாக பாசிட்டிவோடு கம்பைன் பண்ணுறோம் இந்த என்னது பேஸ் பேஸையும் எமிட்டரையும் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் பண்ணுறோம் கலெக்டரையும் பேஸையும் ரிவர்ஸ் பயாஸ் பண்ணுறோம் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் தான் என்ன இருக்கும் டெப்ளிஷன் ரீஜன் கம்மியாக இருக்கும் அது ரிவர்ஸ் பயாஸ்னால் டெப்ளிஷன் ரீஜன் அதிகமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம்டா இங்கே ஃபார்வர்ட் பயாஸ்னால் டெப்ளிஷன் ரீஜன் கம்மியாக இருக்குது இந்த சைடு ரிவர்ஸ் பயாஸ்னால்
பேட்டரி நோக்கி போகுது அப்போ இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கரண்ட் வந்து கலெக்டாக கரண்ட் ஐசி கலெக்டாக கரண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா மே மேஜர் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கலெக்டாக தான் போகுது கம்மியானது தான் வந்து இங்கே பேஸில் வந்து ரீகம்பைன் ஆகுது இந்த இங்கே கரண்ட் கரண்ட் மே எதனால் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ்னால தான் ஏன்னா ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னால தான் வந்து இங்கே கரண்ட்டே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதுவே ஐபி கரண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஐசி கரண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ எமிட்டா கரண்ட் என்னென்னா ஐபி ஐசி ப்ளஸ் ஐபி கலெக்டா கரண்ட் ப்ளஸ் பேஸ் கரண்ட்டு மைன இங்கே வந்து மெஜாரிட்டி கரண்ட் வந்து எலக்ட்ரானிக் கரண்ட் மைனாரிட்டி கரண்ட் வந்து லீக்கேஜ் கரண்ட் எது ஐசி நாட்டில் தான் வந்து லீக்கேஜ் கரண்ட் வந்து வரும் ஐசி கலெக்டாக கரண்ட் நம்ம எப்படி கழுவினா ஐசி மே மெஜாரிட்டி ப்ளஸ் ஐசி மைனாரிட்டி ஐசி நாட் மைனாரிட்டி இதுதான் வந்து லீக்கேஜ் கரண்ட் இதே இதுவே வந்து பிஎன்பி ட்ரான்சிஸ்டருக்கு பார்த்தோன்னா ஆப்ரேஷன் ஆஃப் பிஎன்பி ட்ரான்சிஸ்டரில் பார்த்தோன்னா இங்கே பிஏ என்ன பிஏ இந்த டேரக்ஷன் மாதிரி இருக்கும் கரண்ட்டோட டேரக்ஷன் வந்து மாறி இருக்கும் அவ்வளோதான் இதே தான் சேம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து மூணு கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இருக்குது சிபி சிசி சிஇ காமன் பேஸ் காமன் எமிட்டர் அண்ட் காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம இதில் ஒரு இதோட டயக்ராம் பார்த்துட்டு அதோட முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் எல்லாமே இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்லாம் நிறைய டிரைவ் பண்ணுற மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸாக வரும் ஸோ நம்ம இது ஒரு டயக்ராம் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி தான் மூணும் வரும் ஃபஸ்ட்டு காமன் பேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படின்னு பார்த்தோன்னா பேஸ் வந்து காமன் இன்புட்க்கும் அவுட்புட்க்கும் பேஸ் வந்து காமனாக இருக்கும் இங்கே எமிட்டர் கலெக்டர் இது வந்து ஆரி அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து விஇஓட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆர்சி இது வந்து விசிசியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் இப்போ பேஸுங்கிறது பாசிட்டிவ் எமிட்டாரும் கலெக்டாரும் நெகட்டிவ் இதுதான் வந்து காமன் பேஸ் இது பிஎன்பி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது பாசிட்டிவாக இருக்கும் இதுவும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் பேஸ் மட்டும் நெகட்டிவாக இருக்கும் இதுதான் வந்து இதுக்கு இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபார்முலாஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஃபார்முலா தான் ஐசி கலெக்டர் கரண்ட் எப்படி கலக்கணும்னா ஐசி இன்ஜெக்ஷன் ப்ளஸ் ஐசி பி நாட் இது வந்து நெக்லிஜிபிள் மைனாரிட்டி கரண்ட்னால இது வந்து நெக்லிஜிபிள் இது வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் பேஸ்லேருந்து கலெக்டருக்கு வருதோ அதை பொறுத்து இருக்கிறது தான் வந்து ஐசி இன்ஜெக்ஷன் இது நெக்லிஜிபிள்னால இது வந்து ரிவர்ஸ் சச்சுவேஷன் கரண்ட் இது நெக்லிஜிபிள்னால இதை ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டா ஐசி ஈக்குவல் டு ஐசி இன்ஜெக்ஷன் வரும் அடுத்தது ஐசி பி நாட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சிட்டிவ் இது எப்போ இன்க்ரி டபுள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு டென் டிகிரி செல்சியஸ்க்கும் வந்து ஐசி பி நாட் வந்து டபுள் ஆகும் இப்போ இந்த ஒரு ஃபார்முலாஸ் பார்க்கலாம் ஒரு டென் ஃபார்முலாஸ் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏதாவது சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்து கேட்கலாம் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அல்ஃபா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஐசி டிவைட் பை ஐபி ஐஇ சாரி ஐசி டிவைட் பை ஐஇ இது வந்து காமன் பேஸ் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு இந்த மூணு ஃபார்முலாஸ் ஆர்ஐனா இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு டெல் விபி பை டெல் ஐஇ அட் விசி விசிபி கான்ஸ்டன்ட் ஆர் நாட் ஈக்குவல் டு டெல் விசி பை டெல் ஐசி அட் ஐஇ ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அதே காமன் எமிட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா ஈக்குவல் டு அல்ஃபா டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் அல்ஃபா அல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஐசி பை ஐபி ப்ளஸ் ஐசி அல்ஃபா ஈக்குவல் டு பீட்டா டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா இதுக்கு காமன் எமிட்டருக்கு வந்து ஆர்ஐ இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும்னா டெல் விபி பை டெல் ஐபி அட் விசிஇ கான்ஸ்டன்ட் அவுட்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெல் விசிஇ பை டெல் ஐசி அட் ஐபி கான்ஸ்டன்ட் அதே காமன் கலெக்டர் இருக்குது காமன் கலெக்டர் வந்து எமிட்டர் ஃபாலோவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காமா ஈக்குவல் டு ஒன் பை அல் ஒன் மைனஸ் அல்ஃபா இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து நீங்கள் மனுபவம் பண்ணிதாகணும் ஏன்னா இது அப்படி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இந்த காமன் பேஸ் காமன் இன்டர் காமன் கலெக்டர் பற்றி ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அதோட இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு டேப்லெட் காலம் பார்க்கலாம் இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படி அவுட்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி வந்து சிபி சிசி சிஇக்கு வந்து காமனாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து காமன் பேஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஓம் காமன் கல எமிட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிலோ ஓம் காமன் கலெக்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஓம் வந்து இருக்குது அதுவே அவுட்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து காமன் பேஸ்க்கு ஒன் மெகா ஓம் காமன்
gamma equal to i e by i b next idu enga application use pandranga appo na multi stage amplifier ah use pandranga audio signal amplification next one is a impedance matching la use pandranga next in the moon cb cc ce la current common emitter da vandu maximum use pannuvanga ena inga vandu voltage gain current gain rendu me unity oda adhigama irukku idu vandu cascade pandrathu easy ena output resistance input resistance yum nama divide panna nammalku vandu or ratio kedaikira ratio vandu romba kammiya irukum adanal easy cascade pannidala idla power gain vandu adhigama irukum compare panna adanal common emitter da vandu best நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பிஜேடி பைபோலர் ஜங்ஷன் ட்ரான்ஸ்டர் பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதில் ஏதாவது புரியலன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் எ